যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই বন্ধুগণ কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা লিস্ট এই জিনিসটি দেখেছিলাম আমরা কীভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে লিস্ট নিয়ে আসতে পারি সেই জিনিসটি দেখেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে টেবিল ইন এসটিএমএল তো গত পর্বে আমরা লিস্ট নিয়ে এসেছিলাম আমাদের ওয়েবসাইটে ইনক্লুড করেছিলাম আমরা আজকে আমাদের ওয়েবসাইটে টেবিল কীভাবে তৈরি করতে পারি সেই প্রসেসটি ফুল প্রসেসটি দেখব ঠিক আছে তো আমাদের সাথে থাকুন দেখতে থাকুন তো আমরা ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল ফাইলটির মধ্যে চলে যাচ্ছি বরাবরের মতো এবং গত পর্বে আমরা এই লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট এবং ডেফিনেশন লিস্ট দেখেছিলাম এবং স্টাইল জাস্ট লিস্ট স্টাইল টাইপ এই প্রপার্টিটা দেখেছিলাম সিএসএসের তো আজকে এই সম্পূর্ণ জিনিসগুলো আমরা কেটে দিচ্ছি আমরা যেহেতু টেবিল দেখব তাই আমরা সম্পূর্ণ জিনিসগুলো কেটে দিয়ে ফাঁকা করে নিলাম ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা থিওরিটিক্যালি বুঝবো যে টেবিল জিনিসটা কি টেবিল জিনিসটা যদি কেউ না বুঝে থাকেন একবারে এই বিগেনার হয়ে থাকেন যে টেবিল কি টেবিল কীভাবে টেবিলের কি কি জিনিস থাকে এই জিনিসটা না বোঝেন তাহলে প্রথমে আমরা যেটা করব থিওরিটিক্যালি জিনিসটা বুঝে নেব সময় লাগলেও জিনিসটা যেন বুঝতে পারেন সেই জিনিসটা আমি দেখাই দিচ্ছি ঠিক আছে ধরে নিন যে এটা একটা টেবিল আমাদের এটা একটা টেবিল ঠিক আছে এই টেবিলের দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে রো আর একটা হচ্ছে কলাম রো কোন জিনিসটাকে আমরা বলবো রো বলবো লম্বা লম্বি যে জিনিসটা হবে সেটাকে আমরা বলবো রো এখন এই যে জিনিসটা তৈরি হলো এই জিনিসটা লম্বা দাগটা এই যে লম্বা কালো ফাঁকাটা দেখতে পাচ্ছেন সবুজের এবং লালের ভিতরে যে কালোটা ফাঁকাটা দেখতে পাচ্ছেন পুরো লম্বা লম্বি এটা হচ্ছে আমাদের একটা রো তার নিচে যদি আমরা আরেকটা দাগ টানি যে এরকম আরেকটা দাগ টানলাম এই দাগের ভিতরে যে ফাঁকা জিনিসটা রয়েছে লম্বা লম্বি এটা হচ্ছে আরেকটা রো অর্থাৎ এখানে কয়টা রো আছে এখন দুইটা রো এরকম করে আমরা আরও কয়েকটা রো নিলাম জাস্ট টেবিল জিনিসটা আমি আপনাদের যারা একবারে কিছু জানে না তাদের জন্য বলতেছি আর যারা জানেন তারা এটা স্কিপ করতে পারেন সমস্যা নেই তো এটা হচ্ছে আরেকটা রো তিনটা রো হইলো এরকম করে আরেকটা দাগ নিলাম আমরা তো এইখানে এবার আপনারাই বলুন যে এখানে কয়টা রো আছে বলুন তো প্রথমে একটা রো তারপরে আরেকটা রো তারপর আরেকটা রো তারপর একটা তারপর একটা তার মানে তিন দুই পাঁচটা রো আছে আমাদের লম্বা লম্বি এটা গেল আমাদের রো ওয়াইজ মানে রো হিসাব করলাম আমরা যে একটা টেবিল বড় একটা টেবিল এই টেবিলের মধ্যে পাঁচটা রো আছে এবার এই টেবিলের ভিতরে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে কলাম কলাম জিনিসটা হচ্ছে লম্বা লম্বি থাকে যেমন এইখানে যদি আমি একটা দাগ টানি লম্বা লম্বি তাহলে এই পজিশনে এই যে ফাঁকা ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো তো এই পাশে রো ছিল এবং এখন যখন লম্বা লম্বি আমি টানলাম এ পাশে পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা কলাম এটা হচ্ছে পুরো জিনিসটা একটা কলাম এখন যদি এখানে আমি আর একটা দাগ টানি এইভাবে তাহলে এই যে এই জিনিসটা আর একটা কলাম অর্থাৎ লম্বা লম্বি জিনিসটা হচ্ছে কলাম এবং এই যে খাটো খাটি অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড রাই লেফট রাইটে এই লম এ পাশে জিনিসটা হচ্ছে রো এখন এখানে যদি আর একটা দাগ টানি দাগ টানলে এই যে এই খাড়া লম্বা জিনিসটা এটা হচ্ছে আরেকটা কলাম তাহলে কয়টা কলাম হলো একটা কলাম দুইটা কলাম তিনটা কলাম এখানে যদি আর একটা দাগ টানি তাহলে এই পাশে এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম তার মানে এখানেও কয়টা কলাম হলো একটা কলাম দুইটা কলাম তিনটা কলাম চারটা কলাম পাঁচটা কলাম এবং রো কটা হলো রো হলো এই নম্বর নম্বি রো হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে পাঁচটা রো আছে এবং পাঁচটা কলাম আছে এখানে এই যে লম্বা যখন টান দাগ টানলাম তখন এই শাড়িগুলো হয়ে গেলো কলাম অর্থাৎ এটা হচ্ছে কলাম 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 আর রো কোনগুলো রো হচ্ছে এই যে এই লাইনটা এই যে লম্বা লম্বি গেছে এটা তারপর হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে এটা তাহলে কয়টা রো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা কলাম হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে রো এবং কলাম জিনিসটা আপনারা আশা করি বুঝে গেছেন একটা টেবিলের মধ্যে কি থাকে আমি আরও একবার দেখা দিচ্ছি যা সিমলি এটা হচ্ছে টেবিল এ পাশে যেটা থাকবে এই যে এই সোজাসুজি এটা হচ্ছে এক একটা রো এটা হচ্ছে এক একটা রো এবং লম্বা লম্বি যে জিনিসটা থাকবে এই যে লম্বা লম্বি এক এক এটা হচ্ছে এক একটা কলাম তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের টেবিলের মধ্যে থাকবে এটা হচ্ছে কলাম এগুলো হচ্ছে কলাম আর এই পাশে জিনিসটা থাকবে লম্বা লম্বি এটা হচ্ছে রো আশা করছি বুঝে গেছেন আর যদি বুঝে থাকেন তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপে যাব এখন ঠিক আছে ওকে তো এরকম আমরা টেবিল তৈরি করব যেভাবে আমি আপনাদের একে দেখাইলাম ঠিক সেমভাবে আমরা একটি টেবিল তৈরি করব এবং সেই টেবিলের বিভিন্ন স্টাইল দেওয়ার চেষ্টা করব সেই টেবিলের ভিতরে কি কি কন্টেন্ট আমাদের থাকে এস টি এম এল সিএসএস মিলিয়ে
এখন এই টেবিল ট্যাগের ভিতরে আমরা কি বলেছি আমরা যখন এরকম একটা আমি জাস্ট सिंपली আপনাদের এখানে একটা টেবিল এভাবে ধরুন যে এইভাবে এটা রো সময় লাগুক একটু বোঝার চেষ্টা করেন ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধরে ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখেন দেখুন অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো এই যে এরকম একটা কলাম এরকম একটা কলাম তো এখন এই যে কলামের এই যে ফাঁকা মানে ঘরগুলা এই যে ঘরগুলা এই যে ঘরগুলা এই ঘরগুলাতে কি ফাঁকা থাকবে আমরা কিছু জিনিস রাখব না তো এই জিনিসগুলো রাখার জন্য এর ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো রাখব যে লেখাগুলো রাখব সেগুলো কি বলে দিতে পারি আমরা টেবিলের কন্টেন্ট তাই না টেবিলের ডাটা এখানে টেবিলের এই ঘরগুলোতে আমরা টেবিলটার এটা তো পুরো টেবিল এখানে ঘরগুলোতে আমরা কি রাখব টেবিলের ডাটা রাখব তাই না আর এখানে কি ডাটাগুলো কোথায় রাখব একটা টেবিলের ভিতরে কি থাকে একটা রো থাকে একটা কলাম থাকে তাহলে এই যে রো এবং কলাম রো এবং কলাম অনুযায়ী যে এই যে ঘরটা আছে এই ঘরটার ভিতরে আমরা কি রাখব টেবিলের ডাটা রাখব তাই আমরা এখানে টেবিলের ভিতরে বলবো যে তুমি টেবিলের ভিতরে একটা রো তৈরি করো রো তৈরি করার জন্য হচ্ছে টি আর ট্যাগ রয়েছে এস টি এমএলের তো আমরা এই টেবিলের রো তৈরি করে ফেললাম অর্থাৎ প্রথমে তৈরি করলাম এরকম একটা টেবিল তারপরে এখন আমরা তৈরি করলাম এরকম একটি রো এটা আমাদের তৈরি হয়ে গেল আমি ভালো করে বোঝাচ্ছি কিন্তু টেবিল জিনিসটা এর প্রথম টেবিল ট্যাগটি নেওয়ার ফলে এরকম একটা বড় টেবিল তৈরি হয়েছিল এখন এই টি আর ট্যাগটি নেওয়ার পরে অর্থাৎ টেবিল রো টেবিল রো নেওয়ার পরে আমাদের এরকম একটি এই রোটা তৈরি হয়ে গেল প্রথম এক নম্বর রোটা তৈরি হইল ঠিক আছে এতটুকু বুঝেছেন এখন এই রোর ভেতরে আমাদের কি থাকবে ডাটা থাকবে টেবিল রোয়ের ভেতরে আমাদের ডাটা থাকবে ডাটা কয়টা থাকবে অর্থাৎ আমরা জয়টা ডাটা রাখতে যাচ্ছি আমি ডাটাটা নিয়ে নিই তারপরে আবার আপনাদের বোঝাচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে টি ডি নিলাম আমি টি ডি নেওয়ার পরে আর টেবিলের ডাটা যে ঘরগুলোতে আমরা ডাটা রাখবো সেটার জন্য আমাদের টি ডি এই ট্যাগডি নিতে হবে তো এই টি ডির ভেতরে আমরা ধরুন যে এখানে ডাটা রাখতেছি আইডি অথবা নেম যে কোনো একটা নিতে পারে তো আমি ধরুন যে আইডি নিলাম আইডি একটা নিলাম আইডি তারপরে নিলাম ধরুন যে এটাকে জাস্ট কপি করে পেস্ট করলাম তিনটা আমরা ডাটা রাখতেছি একটা রোয়ের ভেতরে মানে কলাম তৈরি করতেছি ডাটাটা মানে হচ্ছে কলাম আমরা তৈরি করতেছি ঠিক আছে তো এখন টিডি নিলাম আর একটা নিলাম ধরুন যে কি নিতে পারি আমরা নিলাম যে আওয়ার কোর্স সিও ইউ আর এস সি আচ্ছা আমরা যে কোর্সগুলো আপনাদের করাবো বা করিয়ে থাকি সেই কোর্সগুলোর জন্য আমরা নিলাম আওয়ার কোর্স এরকম আর একটা টিডি আমরা কপি করতেছি এবং আর একটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং আমাদের কোর্সের ফিগুলো আমরা এখানে লিখে দেব আমরা আমাদের যে কোর্সগুলো করাবো সেই কোর্সের ফিগুলো কত কত হবে তো এই জন্য আমরা কোর্স ফি লিখে দিতে পারি এখানে কোর্স ফি ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো লেখার পর আমরা যদি এখন পেজটিকে সেভ করি সরি আগে পেজটিকে সেভ করতেছি না আমি জিনিসটা আপনাদের এই জিনিসটা এখন পর্যন্ত আমি কি করলাম যারা একবারই বিগেনার যারা বুঝেন না টেবিল জিনিসটা কি টেবিলের রো কি টেবিলের ডাটা কি তারা এই জিনিসটা দেখুন আর যারা বুঝে যান আগেই বুঝেন তারা স্কিপ করতে পারেন আমি বলতেছি না দেখতে হবে এমন কিছু তো ঠিক আছে প্রথম অবস্থায় আমরা একটা টেবিল তৈরি করলাম কোনো সমস্যা নেই করলাম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কি করলাম টিয়ার দিয়ে আমরা একটা টেবিলের রো তৈরি করলাম ঠিক আছে আমাদের টেবিলের রো তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা কি করব কি করলাম টেবিলের ডাটাগুলো দিলাম একটা দিলাম কি আইডি একটা দিলাম কি আওয়ার কোর্সেস একটা দিলাম কি কোর্স ফি তার মানে একটা রোয়ের ভেতরে আমরা তিনটা জিনিস রাখলাম কি আইডি কোর্স এবং কোর্স ফি তার মানে কি একটা রো এই যে এই পুরোটা হচ্ছে একটা রো এই লম্বা লম্বি সোজা সোজা একটা হচ্ছে পুরোটা একটা রো এই রোয়ের ভেতরে আমরা তিনটা ভ্যালু রাখছি তার মানে কি এখানে একটা ভ্যালু রাখছি এরকম দাগ করে এখানে একটা ভ্যালু রাখছি এরকম একটা দাগ টানে এবং এখানে একটা ভ্যালু রাখছি তার মানে কি তিনটা ঘর আমাদের তৈরি হইল তিনটা ঘর এই যে টিডি দিয়ে আমরা ঘরগুলো তৈরি করলাম কলাম তৈরি করলাম টিডি দিয়ে হচ্ছে এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম তিনটা কলাম তৈরি করলাম সেই তিনটা কলামের ভেতরে আমরা টিডি আকারে ভ্যালু রাখতেছি টেবিলের ডাটা প্রথম তাদের রাখছি আইডি এটাতে আছে আমাদের আইডি তারপরে তাতে আছে আমাদের আওয়ার কোর্স এটাতে আছে আমাদের আওয়ার কোর্স এবং তারপরে তাতে আছে আমাদের কোর্স ফি এটাতে আমাদের কোর্স ফি তো ঠিক আমরা যদি এখন পেজটিকে সেভ করি তাহলে আমাদের এই জিনিসটি তৈরি হবে এরকম একটা টেবিল তৈরি হবে এবং তিনটা ডাটা আমাদের তিনটা আর কলামের মধ্যে ঢুকে যাবে এরকম ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে তো আমরা এই জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি এখন দেখি সেভ করি সেভ করার পরে যদি আমরা পেজটিকে রিফ ওই আমাদের গুগল ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করি তো আমি ওপেন করতেছি সরি কই গেল এখানেই তো নাকি আচ্ছা দেখুন ওপেন করার পরে আমরা এখানে তিনটা জিনিসই দেখতে পাচ্ছি আমরা যে তিনটা জিনিস আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আইডি কো আওয়ার কোর্স এবং কোর্স ফি এই তিনটা জিনিস আমাদের কিন্তু আমরা ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি আইডি প
আমরা সেটার জন্য কোনো সিএসএস अप्लाई করিনি আমরা টেবিলটার কোনো উইড দেই নাই টেবিলটার কোনো বর্ডার দেই নাই এইজন্য তো আমাদের টেবিলের ডাটাগুলো কিন্তু টেবিল তৈরি হয়েছে ঠিকই টেবিলের ডাটাগুলো সেই কলাম অনুযায়ী ঢুকে গেছে এরকম একটা কলাম তৈরি হয়েছে এরকম একটা কলাম এরকম একটা কলাম তিনটা কলামের ভিতরে তিনটা ডাটা ঢুকে গেছে একটা রো এর ভিতরে সর নাম্বার নম্বর হচ্ছে একটা রো সোজা সোজি ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাদের হইছে এখন আমরা যদি টেবিলটা কে কি করতে চাই আমরা যদি টেবিলটারে বর্ডার দিতে চাই অথবা উইড দিতে চাই তাহলে আমরা এটা সিএসএস দিয়েও ধরতে পারি এরকম ভাবে টেবিল টেবিল টেবিলকে ধরার পরে এইভাবে টেবিলকে এখানে ইকুয়ালটাকে বাদ দিলাম টি এ বি এল টেবিলকে ধরার পরে এখানে উইড বর্ডার টর্ডার দিতে পারি তো আমরা নরমালি আগে ইনলাইন সিএসএস কিভাবে ইউজ করতে হয় তা তো আপনারা জানেন তা জানেন না তো এইভাবে আমরা জাস্ট দিতে পারি যে স্টাইল দিয়েও দিতে পারি অথবা ডিরেক্টলি আমরা টেবিলের ভিতরে উইড অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিতে পারি যেমন ডাব্লিউ আই ডি টি এইচ উইড অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আমরা যদি এখানে বলে দিই তোমার উইড হচ্ছে চারশো অথবা পাঁচশো পিক্সেল পাঁচশো পিক্সেল দেওয়ার দরকার নেই পাঁচশো তোমার উইড হচ্ছে পাঁচশো এবং তোমার একটা বর্ডার হচ্ছে এখানে ডিরেক্ট আমরা বর্ডার প্রপার্টিটা ইউজ করতে পারি বর্ডার হচ্ছে টু এবং এখানে আচ্ছা এই এই দুইটা দিয়ে আমরা আবার সেভ করি জাস্ট আপনাদের বোঝাই আমরা কি করলাম পুরো টেবিলটার একটা উইড দিলাম এরকম পাঁচশো পিক্সেলের উইড এবং তার একটা বর্ডার দিলাম এরকম এই যে বর্ডার হচ্ছে এই যে এই দাগটা এই দাগটা এই দাগটা চারপাশে বর্ডার আসবে তো এরকম করে যদি আমরা সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে আমাদের দেখুন পুরো টেবিলটার উইড আমাদের হয়ে গেছে কত পাঁচশো পিক্সেলের এবং পাঁচশো পিক্সেল হয়ে যাওয়ার পর আমাদের তিনটা কিন্তু কলাম হয়ে গেছে দেখুন তিনটা মানে ঘর তিনটা ঘরের মধ্যে তিনটা ডাটা আমাদের প্রবেশ করছে আইডি আওয়ার কোর্স কোর্স ফি এরকম আমি যেভাবে আপনাদের বুঝাইলাম টেবিল আকারে দেখুন তিনটা আমাদের চলে এসেছে তো আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন তো এখন আমরা যদি চাই যে আমরা কি করতে পারলাম এরকম একটা টেবিল তৈরি করলাম করার পরে এরকম একটা এরকম একটা রো হয়ে এলো রো হওয়ার পরে তিনটা জিনিস তৈরি হলো এখানে এরকম 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 তিনটা ঘর তিনটা ঘরের মধ্যে ভ্যালুগুলো রাখলাম এখন যদি আমরা চাই এখানে আরও একটা রো তৈরি করব দুই নম্বর রো তৈরি করব দুই নম্বর রো তৈরি করার পর এখানে আরও আমরা ডাটা রাখবো এইভাবে আরও তিনটা ঘর তৈরি করব কলম তৈরি করে আরও ডাটা রাখবো রাখতে পারি না কীভাবে করতে পারি বলুন তো যদি আপনারা এত এতটুকু বুঝে থাকেন তাহলে দ্বিতীয় জিনিসটাও আপনারা করতে পারবেন কীভাবে টেবিলে রো রো কি আর একটা তৈরি করব তাহলে আমরা রোটাকে এবার কপি না করে আমি জাস্ট সিম্পলি বোঝাই দিয়ে করতেছি তো এখানে আমরা টিয়ার নেব টিয়ার দেখার পরে আমরা টেপ বাটনটি প্রেস করলে টেবিলের রো আর একটা রো তৈরি হয়ে গেল একই টেবিলের ভিতরে আমরা প্রথম রো নিলাম দ্বিতীয় এবার দ্বিতীয় রোটা তৈরি করলাম এই রোয়ের ভিতরে আমরা কি করবো এবার আরও কিছু ভ্যালু রাখবো যেমন প্রথমটা হচ্ছে আইডি আমরা ভ্যালু রেখেছি এই আইডিকে মানে মিল রেখে এবং ধরুন যে আমাদের স্টুডেন্ট আছে কিছু স্টুডেন্ট যার আইডি হচ্ছে প্রথমে ওয়ান টু থ্রি করে এইভাবে আমরা আইডিগুলো দিতে পারি যেমন তাহলে আইডিগুলো কোথায় রাখবো আমরা টেবিলের ডাটা হিসাবে টেবিলের ডাটা মানে কি কলম তৈরি করবো এখন তো কলম তৈরি করলে আমাদের কি করতে হবে টিডি লিখতে হবে টিডি লেখার পরে যদি ট্যাপ বাটনটা প্রেস করি এবং এখানে যদি আমরা বলি যে আইডি হচ্ছে ওর এক নম্বর আইডি আইডির সিলিয়ার সিরিয়ালে এক ঢুকবে অর্থাৎ প্রথমে যে আইডিটা রয়েছে ঘরটা ওর নিচেই এক নাম্বার ঢুকবে অর্থাৎ এক নাম্বার আইডি যার আইডি হচ্ছে এক নাম্বার তারপর আবার যদি এটাকে কন্ট্রোল সি করে কপি করে কন্ট্রোল ভি করে তাহলে এখানে যদি এবার এটা হচ্ছে কোর্স তাহলে যে আই এক নাম্বার যার আইডি সে আমাদের কোন কোর্সটা করতেছে ধরুন যে সে আমাদের ওয়েব ডিজাইন কোর্সটা করতেছে ওয়েব ডিজাইন কোর্সটা আমাদের কাছে করতেছে তাহলে আইডি হচ্ছে যার ওয়ান এবং আওয়ার কোর্স অর্থাৎ আমাদের কোর্সের ওয়েব ডিজাইন কোর্সটা সে করতেছে এবং এটাকে যদি আর একটা কপি করে নিয়ে আমরা পেস্ট করি পেস্ট করে যদি আমরা এখানে বলি যে আমাদের কোর্স ফি এখন আমাদের ওয়েব ডিজাইন কোর্সটা সে করতেছে এবং ওয়েব ডিজাইন কোর্সের আমাদের ফিটা কত ধরে নিলাম যে আমাদের ওয়েব ডিজাইন কোর্সের ফি হচ্ছে দশ হাজার ঠিক আছে এখন তাহলে কী হবে বলুন তো এখানে এবার আমি থিওরিটিক্যালি আরেকবার বুঝিয়ে দিই এরকম একটা আমাদের টেবিল তৈরি হইলো যেটা আমরা বর্ডার দিলাম উইড দিলাম পাঁচশো পিকজেলের এরকম একটা প্রথম রোটার জন্য এরকম একটা রো তৈরি হইলো রো তৈরি হওয়ার পর এই রোয়ের ভেতরে আমরা তিনটা ভ্যালু রেখেছি অর্থাৎ তিনটা কলাম তৈরি করেছি এরকম এরকম তিনটা ঘরের মধ্যে আমরা প্রথমে আইডি রেখেছি আর কোর্স কোর্স ফি এতটুকু আমরা করেছি প্রথমবার দ্বিতীয়বার আমরা কি করলাম ওই একই টেবিল এই একই টেবিলের ভিতরে আর একটা রো এভাবে তৈরি করলাম করার পরে এই রোয়ের ভিতরে আমরা আরও তিনটা ভ্যালু রেখেছি ডাটা রেখেছি সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়েব ডিজাইন এবং এক হাজার জিরো ওয়ান কোথায় আসবে এরকম তিনটা আমরা ঘর তৈরি করে নিয়ে আগে এরকম তিনটা ঘর তার মানে এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর এই ঘরের ভিতরে আমরা কি রেখেছি জিরো ওয়ান অর্থাৎ আইড
देखो हमारे এই যে টেবিলটার ভিতরে কি হইল একটা রো এর ভিতরে আমরা আইডি কোর্স কোর্স কি দিলাম দ্বিতীয় বা আবার টেবিলে রো তৈরি করলাম একটা রো এর ভিতরে টেবিলে ডাটা তিনটা কলাম তৈরি করে ডাটাগুলো ঢুকে দিলাম এক এক রো এর ডিজাইন 10000 তো আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন এরকম যে ঘরে যদি আরো আমরা তৈরি করতে চাই তো আমরা আরো তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা কি করব জাস্ট सिंपली এখন আপনারা নিজেই পারবেন সেটা হচ্ছে টেবিলে রো আরেকটা তৈরি করবেন এবং সেই রো এর ভিতরে কি করবেন এই যে ए आर एक टा डाटा तोड़ी करे टेबल रोयर भी तो एक बार जार आईडी टू एक बार आईडी थोड़ी लम जब हमरा जार आईडी टू शेक करते से हम अंदर की वो एक डेवलपमेंट डेर कोर्स टा वो एक डी वी एल ओ पी एम ई एंटी डेवलपमेंट डेर कोर्स टा एवं जार कोर्स फी होच्छे पन्द्रह हजार टा का तो एक रूम कोले এবং কোর্স ফি হচ্ছে 15000 টাকা ঠিক আছে এরকম আরো একটা আরো তিনটা দুইটা আরো আরো দুইটা নিয়ে নেই যেমন তিন নম্বরে আমরা কি দেব যে আইডি হচ্ছে কত 3 সে করতেছে আমাদের গ্রাফিক্স ডিজাইন আপনারা বুঝেছেন আমি আশা করছি যে বুঝেছেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে টেনে টেনে একবার দেখুন তো বুঝে যাবেন গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স এবং এখানে আরেকটা নিলাম সেটা হচ্ছে 4 এটা হচ্ছে আমাদের কি দিব ধরেন যে ওয়ার্ডপ্রেস 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 এর এটা হচ্ছে 10000 ঠিক আছে এরকম একবার সেভ করে যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখব 1 2 3 4 চারটা আমাদের এসে কি একটা ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক ডিজাইন ওয়ার্ডপ্রেস এবং যার কোর্স ফি এভাবে আমরা উল্লেখ করে দিয়েছি ঠিক আছে না তো দেওয়ার পরে এবার যদি আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখি যে আচ্ছা যাই হোক পরে আমরা জিনিসটা দেখতেছি আগে এই জিনিসটা বুঝে নেই তো আশা করছি আপনারা এতটুকু বুঝে গেছেন কিভাবে টেবিল তৈরি করবেন টেবিলের রো কিভাবে তৈরি করবেন এবং টেবিলের ভিতরে কিভাবে কলাম আকারে তৈরি করে ডাটাগুলো দিবেন এবং টেবিলের উইড আমরা এখানে দিয়েছি 500 সেজন্য আমাদের টেবিলটা 500 উইডের হয়ে গেছে এখানে যদি আমরা বাড়াই যেমন এখানে যদি আমরা 700 দেই তাহলে আমাদের এখানে বর্ডারটা কমে যাবে এবং উইডটা বেড়ে যাবে এই দেখুন বর্ডার বর্ডারটা কমে গেছে উইডটা বেড়ে গেছে ঠিক আছে তো এতটুকু এইভাবে থাক আপাতত বর্ডার 1 এই থাক আচ্ছা বর্ডার 2 এই দিয়ে দেখি 2 এটাই থাক থাকলো ঠিক আছে এখন আমরা কি করব যে আমাদের এই টেবিলটা কি সম্পর্কে ধরে নিন যে আমাদের এই টেবিলটা হচ্ছে আমাদের কি টিউটোরিয়াল বিষয়ক আমরা तो এরকম টিউটোরিয়াল বিষয়ক একটা টেবিল তো আমরা আমরা এই টেবিলটাকে বলতে পারি না এই টেবিলটা হচ্ছে আমাদের টিউটোরিয়াল বিষয়ক টেবিল অথবা কোর্স নামক টেবিল মানে যেটা দেখবে যারা দেখবে এই নামটা তারা বুঝে যাবে যে এই টেবিলটা হচ্ছে এই 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 ধরনের টেবিল এই কন্টেন্ট रिलेटेड টেবিল তো এটার জন্য আমাদের টেবিলের ক্যাপশন ইউজ করতে হয় তো টেবিলের ক্যাপশন ইউজ করার জন্য আমাদের একটা ট্যাগ রয়েছে এইচটিএমএল এর ভিতরে সেই ট্যাগ দিয়ে আমাদের টেবিলের ভিতরে লিখতে হয় আপনারা যে কোনো ওখানে লিখতে পারেন টেবিলের ভিতরে যে কোনো ওখানে প্রথমে শেষে মধ্যখানে যে কোনো লিখতে পারেন সেই ট্যাগের নাম হচ্ছে ক্যাপশন তো সিএপি কি সিএপি টি আই ও এন ক্যাপশন এই ট্যাগ দিয়ে আমি নিয়ে নিলাম এই ট্যাগটির ভিতরে এখন যদি আমরা বলি এখানে যে आवर টিউটোরিয়াল টেবিল টিউটো আর আই এল টিউটোরিয়াল টি এ বি এল টেবিল তো এই টেবিলটা হচ্ছে আমাদের কি টিউটোরিয়াল টেবিল এবার যদি আমরা সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখব যে আমাদের এই যে ক্যাপশনটা নিলাম সেই ক্যাপশনটা আমাদের মধ্য বরাবর টেবিলের উপরে চলে আসছে আওয়ার টিউটোরিয়াল টেবিল তাহলে এই টেবিলের উপরে যদি এই লেখাটা দেখে মানুষ তাহলে বুঝবে যে এটা আমাদের টিউটোরিয়াল টেবিল ঠিক আছে তো ক্যাপশন জিনিসটা আপনারা এভাবে ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ টিউটোরিয়াল লেন্থটা হয়তোবা অনেক বড় হবে আমি বুঝতে পারতেছি যেটা তো আপনারা কিছু মনে করেন না আচ্ছা তাহলে ক্যাপশন আমরা ইউজ করতে পারলাম এবার আমরা যেটা ইউজ করব সেটি হচ্ছে সেল প্যাডিং টেবিলের দেখুন আমরা যে টেবিলটি তৈরি করেছি টেবিলের রোগুলা এবং কলামগুলো ভিতরে চেপে আছে এবং মানে কোনো ফাঁকা নাই একবারে চিপসা হয়ে আছে মানে খায় নাই এক মাস ধরে খাওয়া দাওয়া করা নাই চিপসে গেছে তো এটাকে আমরা ফুলাইতে যাচ্ছি বেলুনের মতো তাহলে আমরা কি বলতে বলেছিলাম মার্জিন প্যাডিং যখন দিয়েছিলাম প্যাডিং দিছিলাম না তো এখানে টেবিলের রোগুলোকে কলামগুলোকে ফুলানোর জন্য এখানে একটা টেবিলের ভিতরে সেল প্যাডিং জিনিসটা ইউজ করতে হয় সি এল ডাবল এল পি এ ডাবল ডি আই এন জি সেল প্যাডিং জিনিসটা ইউজ করে যদি আমরা এখানে বলে দিই যে সেল প্যাডিং তোমার হচ্ছে কত আর তোমার সেল প্যাডিং হচ্ছে 5 তো এখানে ওই টেবিলের রো এবং কলামগুলো চওড়া হয়ে যাবে 5 এই যে দেখুন বড় হয়ে গেল তো এখন দেখতে একটু সুন্দর লাগতেছে না একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে কন্টেন্টগুলোর মধ্যে 
আশা করছি সেলফ হেডিং জিনিসটা বুঝে গেছেন কিভাবে টেবিলের হেডিংটা দিতে পারি তো এই জিনিসগুলো আমরা সিএসএস अप्लाई করেও দিতে পারি তো আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এবাউট এভাবে দিয়েছি পরে আমরা সিএসএস अप्लाई করব এখন দেখুন এই কোর্সের আমরা কি করতে পারি যেমন দেখুন আচ্ছা দাঁড়ান এখানে একটা আরেকটা জিনিস করতে পারি আমি সেটা হচ্ছে ধরুন যে প্রথমে আমরা যে এই যে এই জিনিসটি নিয়েছি আইডি আওয়ার কোর্স এবং কোর্স ফি এটা কি আমাদের টেবিলের হেডার না অর্থাৎ এটা আমাদের কি এই এই জিনিসটা দেখেই তো বুঝবে মানুষ যে এর যার আইডি আছে ওয়ান সে ওয়েব ডিজাইন কোর্সে আছে এবং কোর্স ফি হচ্ছে তার এক হাজার টাকা তার প্রথম যে জিনিসটা এটা কিন্তু আমাদের ফিক্সড আইডি চেঞ্জ হবে না নামটা চেঞ্জ হবে না কোর্স ফি আমাদের চেঞ্জ হবে না কোর্স আওয়ার কোর্স আমাদের চেঞ্জ হবে না তাহলে এটা কি আমাদের টেবিলের হেডার তা এই হেডারটাকে আমরা এক স্পেসিফিকভাবে করে দিতে পারি টেবিলের হেডারটাকে স্পেসিফিক করে দিতে পারি আমরা যে ওটা হেডার এটা আমাদের ইউজ করার জন্য আমাদের একটা টেবিলের টি হেড নামে ট্যাগ রয়েছে সেই টি হেড ট্যাগটাকে ইউজ করে আমরা বলে দিতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের টেবিলের হেডার সেটা কখনো চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে টি হেড কথাটি লিখবো সে টি হেড এইচ ই ডি হেড এটা যদি আমরা ট্যাব বাটনটি প্রেস করি তাহলে আমাদের টেবিলের হেড এই কথাটি চলে আসবে এবং এই ট্যাগটি তৈরি হয়ে যাবে এই ট্যাগের ভিতরে আমরা এই যে টেবিলের রো এবং টি ডি এটাকে ঢুকিয়ে দেব কন্ট্রোল এক্স করে এখানে ঢুকিয়ে দিলাম এবং টি হেডের ভিতরে যে ঢুকালাম এই টি হেডের ভিতরে আমরা কি টেবিলের রোয়ে নিয়েছি এবং টি ডি নিয়েছি এই টি ডিগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে দিব টি এইচ টি এইচ মানে কি টেবিলের হেডিং টি ডি মানে কি টেবিলের ডাটা কিন্তু প্রথমটা হচ্ছে আমাদের টেবিলের হেডিং আইডি আওয়ার কোর্স কোর্স ফি এগুলো হচ্ছে আমাদের টেবিলের হেডিং সো এখানে আমরা টি ডিটাকে কেটে দিয়ে টি এইচ দিয়ে দেবো তাহলে কি হবে চেঞ্জটা আপনারা একটু পরে আমরা যখন পেজটি রিফ্রেশ করব তখন এই বুঝে যাবেন তাহলে আমরা কি করলাম যে আমরা যদি টেবিলের প্রথম হেডিংটাকে স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে চাই তাহলে আমরা টি হেড নামক ট্যাগের ভেতরে টেবিলের রো নামক ট্যাগটি নেব নেওয়ার পরে টেবিলের ভ্যালুটাকে ডাটাগুলোকে আমরা টি এইচ ট্যাগের ভেতরে রাখব এবার যদি আমরা সেভ করি এবং ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখব এই যে আমাদের টেবিলের যে হেডিংটা রয়েছে হেডারগুলো রয়েছে আইডি আওয়ার কোর্স এবং কোর্স ফি সেগুলো কিন্তু বোল্ড আকারে চলে এসেছে আমরা কিন্তু স্টাইল করে নিই যে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টারও করিনি ফ্রন্ট এড বোল্ডও করিনি অটোমেটিক্যালি আইডি এবং আওয়ার কোর্স এবং কোর্স ফি টেবিলের যে হেডারটা সেটা সেন্টারাইজ হয়ে গেছে এবং বোল্ড হয়ে গেছে কেন এটা আমরা টেবিলের টি হেড ইউজ করার জন্য এবং টি ডি টি এস ইউজ করার জন্য টেবিলের টি হেড এবং টি এস ইউজ করার জন্য এই জিনিসটি হয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে টেবিলের হেডার ঠিক একইভাবে একটা টেবিলের হেডার থাকে একটা টেবিলের তো ফুটারও থাকতে পারে তাই না তো আমরা ফুটার তো ইউজ করতে পারি যেমন আমাদের এই কোর্সের আমাদের টোটাল একটা প্রাইজ আমাদের দরকার আচ্ছা আমরা টি ফুট অর্থাৎ টেবিলের ফুটারটা দেখার আগে আমরা আরও একটা জিনিস এখানে আপনাদের কনফিউশন দূর করে দিতে হবে আগে আমরা সেটা করে দিচ্ছি যেমন ধরুন যে আমাদের এই যে তিন নাম্বার অপশনটা আমাদের আইডি রয়েছে ঠিক আছে গ্রাফিক্স ডিজাইন রয়েছে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কোর্স ফিটা থাকবে না আমাদের তিন নাম্বার যে আইডি এবং যার যার কোর্স হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইন সে কোনো কোর্স ফি দিবে না তার কোনো কোর্স ফি লাগবে না সে ফ্রি আমাদের কোর্সটা করবে তাহলে আমাদের এই ঘরটার তো কোনো দরকার নেই তাই না যখন যদি তার এই দুইটা ঘরের দরকার হয় শুধু তার আইডিটা আমাদের দরকার সে কি কোর্স করতেছে সেটা দরকার কিন্তু তার সে তো কোনো টাকা দেয়নি বা কোর্স ফি তার লাগবে না তো এই ঘরটা আমাদের তার জন্য আমাদের দরকার নেই তাহলে এই ঘরটাকে আমাদের মুছে দিতে হবে তো এই ঘরটাকে যদি আমরা এখন মুছে দেই তার আমার তিন নাম্বারে আছে তাই না তো তিন নাম্বার আমরা খুঁজে বের করি এই যে তিন নাম্বার গ্রাফি গ্রাফিক্স ডিজাইন তার কোনো কোর্স লাগবে না তার মানে আমরা যদি এটা মুছে দেই মুছে দেওয়ার পরে এবার যদি সেভ করি মানে তিন নম্বর ঘরটা আমাদের লাগবে না সেভ করার পরে যদি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখুন যে তিন নম্বর ঘরটা চলে গেছে কিন্তু চলে যাওয়ার ফলে আমরা যদি ডিলেট করলাম কি হইলো এখানে প্রবলেমটা কী হইলো আপনারা বলুন তো তিন নম্বর ঘরটা চলে যাওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিজাইনটা ভেঙে গেছে এই যে এই ঘরটা সুন্দর আছে এই ঘরটা সুন্দর আছে কিন্তু এই ঘরটা যে চলে গেছে এখানে কেমন জানি ডিজাইনটা ভেঙে গেছে খারাপ দেখাচ্ছে জিনিসটা তো এই জিনিসটা আমরা যদি চাই যে এই যে দুই নম্বর ঘরটা আছে এই ঘরটা দুইটা ঘরকে নিয়ে নেবে দুইটা ঘর মিলে এটা একটা ঘর হবে এই যে এই যে দাগটা এই দাগটা থাকবে না এই ঘরটা পুরোটা দুইটা ঘর মিলে একটা ঘর তৈরি হবে তাহলে আমরা এটা করতে পারি আমাদের ডিজাইনটাকে সুন্দর করার জন্য এভাবে না কেটে দিয়ে আমরা করতে পারি তার জন্য আমাদের যে হিসাবটি করতে হবে সেই হিসাবটি হচ্ছে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে পুরো টেবিলের ভিতরে কয়টা কলাম রয়েছে আমাদের এই পুরো টেবিলের ভিতরে রয়েছে একটা কলাম দুইটা কলাম তিনটা কলাম
तो ये हमें करते करार जो हमारे कल स्पैन नाम एक एट्रिव्यूट रही है से यूज करते हैं कथाय ये ग्राफिक्स डिजाइन जे हमें ये टेबिले टी डी डाटा रही है ये डाटार भेतरे कल स्पैन एट्रिव्यूट यूज करते हैं डाटा ये देव जो डाटाटी हमें दुईटा घर ने दुईटा कलम घर ने ठीक है तो एन आशा कर बुझते पर ना बुझते पर बोलें कमेंटे और भिडियो की भलोक देखले बुझते पर तो तीन नम्बर ये तीन नम्बर जो ग्राफिक्स डिजाइन जो टी डी टी रही है ये टी डी टी कयट घर ने दुईटा घर ने अवश्य हमारे एखे क्योंकि आगे हिसाब करते हैं कयटा कलम रही है से कलम भित्ती कर से कयटा कलम ने कयटा घर ने से हिसाब कर कल स्पैन से बसाते हैं तो प्रथम देख लो तीनटा घर तीनटा घर मध्य से दुईटा घर ने सो तर कल स्पैन हो टू और आईडी जे से तो एक घर ने शुद्ध सो तर कल स्पैन वन तो जिसटा इन्हें जस्ट बोले दीब तो टी डर भेतरे बलब जे दुईटा घर ने ग्राफिक्स डिजाइन तर कल स्पैन हो कल स्पैन हो कत टू से दुईटा घर निचे ए आईडी हे थ्री से कल स्पैन कत ने वन से एक घर ने टी डी जे रही है से दुईटा घर ने डिजाइन का सुंदर भाव चले आसें एरक भेगे आसबें रिफ्रेस करते देखो हमारे द्वित जो घर रही है से क्योंकि पुरो जैगा क्योंकि डिजाइन का सूंदर देखा आईडी जार थ्री से तीन नम्बर घर सूंदर को एक घर नहीं बस आर्स आवर कोर्स जार कोर्स हो ग्राफिक्स डिजाइन से पुरो जैगा तरह कोर्स फी लागे ना एन ये दाग का नहीं मैं भांगे जिस बोझा इट पूर्णांग एक घर नहीं से बस आर्स फी लागे ना उफ अनेक कथा बोलते हे भैया एक तो भलोक बोझार चेषा करबें आशा करी बुझते पर तो ये जानलम कल स्पैन क्यों कल स्पैन एन जो चाहिए प्रथम जो घरटी रही है से घर तो कि कोर्स फी ये घर टीम दो स्पैन टैग मैं दोटो घर रूम नहीं दो घर आ आईडी नहीं एक तेल करते हैं ये कोर्स फी एके दिए देवें अपना टू कल स्पैन टू ए आईडी के दिए देवें कल स्पैन वन तेल से दुईटा नहीं वेब डिजाइनर ये डिलीट कर देवें केटे देवें तेल हो जाए ठीक है ये अपना निजे निजे चेषा करबें एक जिस आप देखिए दिल एबारे जे जिनिटी देखो अभी चिंता कर टेबिलर पर दुई थ तीनटा पर्व करब क्यों कैक जन कमेंट कर भैया टीटोरियल एक बड़ो हम भलो है लेंथटा बड़ो हम भलो है मैं छोटो छोटो जिस ना कर एक बार अनेकगुल जिस दें शिखते पर जिसटा पुरो पुरो को बोझानो अनेक बड़ो को बोझानो ठीक है आस्ते आस्ते ट्राई करबें हो जाए तो एबार् करब कल स्पैन देखल एबार् देख टेबिलर फुटार एख देखे आकटा मैं रो एड करब कलम एड करब से हे टेबिले फुटार नामे तो हमें प्रथम ये ऊपर टीटीटा के कपि कर नहीं टेबिले फुटार मैं नीचे जो थको टोटाल से कपि कर नहीं दिए दीते दिए जाने कि ये लेखाटा थको प्रथम अवस्था कि टोटाल टोटाल कोर्स फी कत और कि जिन टोटाल एवं टोटाल कोर्स फी कत से केटे दी यहाँ जो केटे ना दी देखे कि है टोटाल कोर्स फी धरून जो एखे पंचाश हज़ार टाक एबारे सेव करी एवं ब्राउजार्ट रिफ्रेस करी रिफ्रेस कर ले देखो जो टोटाल अमाउंट हो पंचाश हज़ार टाक ठीक ही क्योंकि भेतरे फिर वार्ड ब्रेस चले तो वार्ड ब्रेसर की दरकार आज है दरकार नहीं तो केटे दीब एखे कल स्पैन और जिस भलोक बुझबें कल स्पैन जिस देखो हमें सेव कर लार रिफ्रेस कर लम रिफ्रेस करारे हमें टोटाल आस पंचाश हज़ार टाक कथाए ढुके गेर कोर्स जगह ढुके गे ए कोर्स फिर जगह क्योंकि पंचाश हज़ार टाक ढुकलो ना और एखे डिजाइन का भेगे बस एखे घर का फाका रही है ठीक है ना तो ये जिस ठीक करते हैं तर मैं एन कि करते चाची हमें टोटाल एखे थक पंचाश हज़ार टाक जैगाटे थक कोर्स फिर जैगा थक पंच हज़ार एखे नहीं आसते हैं और टोटाल टोटाल कि करब दुईटा घर दिए देव से दुईट रू मैं कलम ने दुईटा घर ने तर कल स्पैन टू का देव टोटाल के पंचाश हज़ार आसने तो पंचाश हज़ार आसने कोर्स फिर कोर्स फीते पंच हज़ार के किबे एक कलम ने एक घर तेल पंचाश हज़ार के दिए देव हमें कल स्पैन वन य जिस ठीक हो जाए तो देखो प्रथम टोटाल के कल स्पैन कत दीब टू दीब दूटा घर ने द्वित जो पंचाश हज़ार टाक रही है मैं टोटाल कोर्स फी ताके दीब हमें कल स्पैन वन बुझते पर कि ना जानी ना आशा कर बुझते पर ना बुझले भलोक बुझे तो यार रिफ्रेस करते देखो हमें टोटाल हमें पंचाश हज़ार टाक चले घरगुल टोटाल जिनिस कि नहीं कलम नहीं एक कलम नहीं है ये पार्शे जो कलम नहीं है ये कलम एटको नहीं कलम से नहीं नहीं एक कलम तैरि है और पंचाश हज़ार जे आज से एक कलम नहीं आशा कर जिस बुझे गे ठीक है तो यहाँ हे टेबिलर फुटार एन कि जानी टेबिलर फुटार जे मैं टोटाल एर पर क्योंकि और को भैल्यू एड होना अर्थात एन जो कि फोर नहीं फोर पर फाइव नहीं 
फाइव वार्ड प्रेस पीएचपी शेखार जो एक कोर्स रही है जो कोर्स दाम हम बीस हज़ार टाक तो एन जो कलम रो ये एड करी तेज़ क्योंकि टोटाले पर एड कर लेकिन टोटाल आगे एड करते हैं जमन धरून जे इटे टोटाल इटे टेबिले फुटा शेष इट दिए शेष और किचू नीचे एड होना तो ये टेबिले रो टा के कपि करी कपि कर जो एक टेबिले फुटारे नीचे रखी रखले क्या टेबिले फुटारे नीचे एड हो जाए देखो अभी टेबिले नीचे एड हो गए मैं टोटाले नीचे एड हो तो टोटाल नीचे जो आो टा एड है तेल आर बाढ़ा तेल टोटाल कि सब समय नीचे थकबे ना क्योंकि आप जो नीचे एड करते तक क्योंकि अटोमेटिकाली एड हो जाचे और एक रो तैरि भेलेगुल हो जाए तो ये खराब ना इटा तो करा जाए ना करते हुए हमें कि टोटाल सब समय जो नीचे थके जोगुल टीआर एड करी ना क्या ये टोटाले नीचे तपरों से टोटाले नीचे एड होना टोटाले ऊपर एड होता करारे टी हेड के जो भाव ये टेबिलर हेडार ये फिक्स थक इटे क्यों चेन्ज करते पर नीचे एड हो सब किस टेबिले हेडारे नीचे ठीक एक ही भाव टेबिले फुटार के बो तुम्हें फुटार जखने आसो से फिक्स थकबा तुम्हार ऊपर बाकी जिसगल एड हो नीचे और एड होते पर टेबिले फुटार तैरि करार्जा एस टेबिल एक टैग रही है से टेबिले फुटारे टी फुट तो ये से टी फुट कथाटी लिखब टी एफ डब्लो टी फुट ये टी फुटर भेतरे टेबिले रो ए टी दिखे ढुकाय दीते हैं अर्थात टेबिले फुटारे जो डाटागुल्लो रही है से डाटागुल्खने ढुकाय दी जाए सेव कर लम सेव कर एबारे देखो आप टेबिले टी फुट नहीं टेबिले डाटा हे तुम टोटाल और पंचाश हज़ार एर नीचे क्योंकि टेबिले रो ए डाटा नहीं मैं नर्माल अवस्था क्यों हो टोटाले नीचे ये एड हो गो एबार एड होना एबारे आर ऊपर एड हो जमीन एखे जो फाइव कर दी तो चान्सटा बुझते पर वार्ड प्रेसर जगह जो पीएचपी कर दी तो चान्सटा बुझते पर तो ये सेव करते सेव कर एबार जो रिफ्रेश कर रिफ्रेश कर ले देखो टोटाल सर्वोच्च मैं सर्वशेष नीचे रही है क्योंकि हमें जो टोटाले नीचे जो एक टीआर टी डी एड एड मैं नहीं टोटाले ऊपर एड हो और क्यों नीचे नहीं मैंने कि हमें दिए हे टेबिले फुटार टी फुट इट हे टेबिले फुटार यार नीचे तुम जो एड करो ना क्या टेबिले फुटारे ऊपर एड हो तो नर्माली टेबिले हेडार जखने यूज कर तर ठीक नीचे हमें टेबिले फुटारटा के ये लिखे दीते हैं तो हमें इटे केटे नहीं अपना चाहले जखने मन से यूज करते टेबिले हेडार फुटार तो नर्माली प्रथम यूज करते हैं टेबिले हेडार टी हेड तरह टेबिले डाटा अर्थात टेबिले हेडिंगगला तरह नीचे लिखते हैं टेबिले फुटार टेबिले फुटारे जे थक सो टी फुट टी फुटर रो ए डाटा हेडार गल फुटार गल टेबिले हेडिंग गल फुटारे डाटा गल और तपर हे जे कोर्सगुल्लो थको डाटागुल्लो थको तरह यो एड करते पर तो हमें एड कर दिल तो आशा करतटुकु जिन आपनारा बुझे गेन एत खुरे जाम कल स्पेन टेबिले हेडार टेबिले डाटा कन्टेंट टेबिले फुटार क्यों यूज करते हैं और फुटारे नीचे को कन्टेंट यूज ढुकबे ना तर ऊपर ढुको ये जिसगल क्यों कर लम से जिसगल अपना बुझे गेन टेबिले कैपन क्यों यूज कर लम्बे जिसगे बुझे गेन तो ये जिसगला जो बुझे थकें एबार् नेक्स्ट स्टेपे जाब तो एबारे टेबिल स्टाइल करब सी एस एस फाइल यूज कर एक्सटार्नल सी एस एस फाइल यूज कर यत खुण हमें कि कर लम टेबिले भेतरे एक उइट दिल बॉर्डर दिल सेल पेडिंग दिल तो जिसगल स्टाइल सी एस स्टाइल और सी एस एस फाइल भेतरे क्ज करब और प्रपार्टी सम्पर्क जानब टेबिलटा के सूंदर कर तुलब ठीक है तो देखो ये उइटा केटे दीची हमें एखे उइडर दरकार नहीं बॉर्डर केटे दीची हमारे बॉर्डर दरकार नहीं सेल पेडिंग थकल थक को समस्या नहीं तो एब ये स्टाइल भेतरे टेबिल के तो धरे टेबिले एक उइट देव हमें टेबिले हमें उइट दीते उइटा तो दिए कत सज सतश तैना तो उइट हमें एखे सतशो पिक्सल दिल सतशो पिक्सल एवं एक बॉर्डर दिए दी बॉर्डर टू पिक्सल सलिड रेड दिल ठीक है तो एबार जो पेजटी के सेव करी ए सेव करी सेव करारे जो ब्राउजार रिफ्रेश करी रिफ्रेश कर लेकिन देखो जो बॉर्डर चले आगे देखो ये एक जिस अपने देखा दी जस्ट इटे क्रस कर दीची आबाद ये जिनटे रखते उइड और बॉर्डर रखे एक अपन एक जिन देखा हमें जस्ट देखो ये टेबिल रही है टेबिलर भेतरे जो बॉर्डरगुल्लो रही है प्रथम बैर बॉर्डर एक कलो कर मोटा कर रही है क्योंकि भेतर जो बॉर्डरगुल्लो रही है देखो एक बॉर्डर तर नीचे और एक बॉर्डर मैं देते खराब देखा ना डबल डबल हो गए ना तो ये जिसगल के हैंडल कर स्टाइल कर सूंदर करब टेबिलटा के जिसगल जान स्पेसिफिक भाव में सूंदर एक टेबिल तैरि है ये जिसटा आकर्षण कर तुलब तो देखो हमें आगे टाइप फिर जा तो बॉर्डर टोर्डर एगोर केटे दीची 
এবং আমাদের স্টাইল অফ সিএসএস এর ভিতরে আমরা টেবিলের উইড এবং বর্ডারটা রাখতেছি এবার সেভ করে রিফ্রেশ করতেছি তো আমাদের বাইরের যে বর্ডারটা আমরা দিয়েছি টেবিলের আমরা কি করেছি টেবিলকে ধরেছি অর্থাৎ পুরো টেবিলটাকে এই যে পুরো টেবিলটা সেই টেবিলের বর্ডার আমরা দিয়েছি টু পিক্সেল সলিড রেড তো এই জন্য রেডটা চলে এসেছে কিন্তু আমাদের টেবিলের ভেতরে যে রোগুলো রয়েছে এই যে রো রোয়ের ভেতরে যে কলামগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই যে ডাটাগুলো এই ডাটাগুলোর ভেতরে কেন আমাদের বর্ডার আসলো না বলুন তো বর্ডার আসলো না কারণ আমরা এর ভেতরে টেবিলের টিডি এবং টিএইচ এবং টেবিলের রোকে কিন্তু আমরা বর্ডারাইজ করি নাই বর্ডার দেই নাই সেই জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলো আসলো না তো এখন এই পুরো জিনিসগুলোকে আমাদের দিতে হবে না তো স্পেসিফিকভাবে আমরা ধরে দিতে পারি তার মানে কার কাকে দিতে চাচ্ছি আমাদের টেবিলের ভেতরে যে আছে টিআর টিএইচ এবং টিডি তার মানে কি রোটাকে দিতে চাচ্ছি আমরা এবং হেডিং যে হেডিংটা ছিল আইডি কোর্স এবং কোর্স ফি এটাকে দিতে চাচ্ছি এবং টেবিলের যে ডাটাগুলো রয়েছে টোটাল মানে কত কোর্স ফি এই ডাটাগুলো এই সবগুলোকে আমরা বর্ডার দিতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি করব টেবিলকে প্রথমে ধরব আমি ধরলাম টেবিলের পরে কি আছে আমাদের টিএইচ আছে অর্থাৎ টেবিল হেডিং তারপরে আমাদের কমা দেব কমা দেওয়ার পরে আমাদের কে আছে তারপরে টেবিলের রো টিআর টিআর এর পরে আমাদের কি আছে টেবিলের ডাটা টিডি তো সবগুলোকে ধরার পরে আমরা এখানে এবার একটা বর্ডার দেব সেটা হচ্ছে বর্ডার আমরা যদি বলি ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড অথবা গ্রিন দেয় আমরা রেডে দিলাম দেওয়ার পরে যদি এবার সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখব যে আমাদের ভেতরের বর্ডারটা বাইরের বর্ডারটা দেখুন টু পিক্সেল সলিড রেড এসেছে এবং ভিতরের বর্ডার সরি ভেতরের বর্ডারটা ওয়ান পিক্সেল করে এসেছে ঠিক আছে কিন্তু এখনও কিন্তু আমাদের বর্ডারগুলো একটা একটা করে আসে নাই দুইটা দুইটা করে চলে এসেছে খারাপ দেখাচ্ছে তো এই জিনিসটাকে ঠিক করার জন্য আমাদের সিএসএস ফাইলের ভিতরে একটা প্রপার্টি ইউজ করতে হবে সিএসএস এর সেটা হচ্ছে বর্ডার কলাপস প্রপার্টি তো এখানে আমরা যদি বলি বর্ডার কলাপস ভ্যালুটা হবে কলাপস তো এই কলাপস ভ্যালুটা দেওয়ার পরে যদি সেভ করে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করার পরে যদি রিফ্রেশ করার পরে দেখুন আমাদের ভিতরে যে ডবল বর্ডারগুলো ছিল খারাপ দেখা ছিল সেইগুলো কিন্তু চলে গিয়ে সিঙ্গেল বর্ডারে পরিণত হয়েছে তো এই কার জন্য এটা হইলো বর্ডার কলাপস প্রপার্টিটা কলাপস দেওয়ার ফলে কিন্তু এই জিনিসটা হলো এটা জিনিস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে তো এখন দেখুন আমরা যদি চাই যে বাইরের বর্ডারটি টু পিক্সেল আছে কিন্তু ভিডিওর বর্ডারগুলো ওয়ান পিক্সেল আছে ভিতরের বর্ডারগুলোকে যদি আমরা চাই যে টু পিক্সেল করবো তাহলে আমরা কি করব ভিতরে কার আকারা আছে টি হেডিং টি হেড আছে অর্থাৎ টি টিএইচ এবং টিআর এবং টিডি তো এগুলোকে আমরা কি করব বর্ডার টু পিক্সেল করে দিলে তো আমাদের হয়ে যায় তাই না তো এটা আমরা জাস্ট সেভ করে রিফ্রেশ করে দিচ্ছি হয়ে গেছে তো আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন এখন যদি এই জিনিসটা বুঝে থাকেন তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস করতে পারি আমরা টেবিলের পুরো টেবিলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি তো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি দেখতে ভালো হবে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা একটা হ্যাজ ডিডিডি নামে ধূসর রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি তো এই হ্যাজ ডিডিডি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনারা হয়তো বুঝবেন এটা হচ্ছে একটা হ্যাজ হ্যাক্সা ডেসিমাল কোড যখন আমরা এই যে এই যে এই সফটওয়্যারটা ইউজ করব পিকজি তখন আপনারা বুঝবেন আমরা এখান থেকে কালার পিক আপ করে নিয়ে আসবো এখন আমরা তো যেহেতু কালার পিক করতেছে না তো এটা আমি ইউজ করতেছি না জাস্ট নর্মালি আমি আপনাদের বোঝাই দিলাম যে এটা একটা হ্যাক্সা ডেসিমাল কোড ঠিক আছে এবার যদি সেভ করে রিফ্রেশ করে রিফ্রেশ করলে আমাদের দেখুন টেবিলের ভিতরে বর্ডারটি চলে এসেছে কিন্তু উপরে যে আমাদের এই যে ক্যাপশনটি নিয়েছিলাম সেই ক্যাপশনে কিন্তু আমাদের বর্ডার আসে নাই ব্যাকগ্রাউন্ড আসে নাই তো এইটারে আমাদের এখন ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে না তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে গেলে আমরা এখন কি করতে পারি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে গেলে আমাদের কি করতে পারি এই ক্যাপশনের একটা ক্লাস নিতে পারি না আমরা জানি ক্লাস কীভাবে ইউজ করতে হয় ক্লাস নেওয়ার পরে এখানে যদি আমরা ক্যাপশন নামে একটি ক্লাস নিয়ে নিই দেখুন আমি ক্যাপশন নামে একটি ক্লাস নিয়ে নিলাম ক্লাস নেওয়ার পরে এই ক্যাপশনকে যদি আমরা এখন ধরি আর ক্লাসকে কীভাবে ধরতে হয় আপনারা তো জানেন ডট দিয়ে তারপরে এই ক্যাপশনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমরা সেম ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিই হ্যাজ ডিডিডি তাহলে কিন্তু আমাদের টেবিলের ক্যাপশনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের হ্যাজ ডিডি চলে আসবে দেখুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে এসেছে ঠিক আছে আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন ক্যাপ ক্যাপশনকে কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড দেবেন এবং টেবিলকে কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড করবেন এখন কথা হচ্ছে দেখুন যে আমি টোটাল যে জিনিসটি রয়েছে এই জিনিসটির আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাচ্ছি এবং কালারটাকে সাদা করতে চাচ্ছি এবং পাঁচ হাজার যে যেটি রয়েছে এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাচ্ছি এবং একটা কালারটাকে সাদা করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি করব স্পেসিফিকভাবে একটাকে করতে চাচ্ছি নিচের যে টেবিলের ফুটারটা রয়েছে তাহলে আমরা কি করব এখানে আমরা একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি না যেমন টেবিলের ফুটার এই
background जो दे हमरा green दे green दिला मैं बंग color की कर बो white मानो सादा color white कुले देर पोरे जो दे हमरा save करे अब हम ये pasty को save करे refresh करे refresh कर ले देखो जहाँ मधेर जे total जेटर ऐसे इधर background green चले ऐसे चाहे बंग color टा white चले ऐसे चाहे ऐसा कुछ बुझते बेरे चाहे एक बंदे चाहे जे प्रथम जे हमधेर रोटी रोई चाहे जे एक नंबर रोटी जार आइडिया होते हैं वन जे कोर्स करते हैं सो एक बिज़र एवं कोर्स भी होते हैं दस हज़ार ये पूरो रोटी के आम्रा की कोते जाते हैं एक टा बैकग्राउंड दिया जाते हैं एवं क्लाक टा व्हाइट कोते जाते हैं एक हम तो आम्रा की कोलम एक टा कोलम के कोलम जब मेरे बर पूरो रोटी के कोते जाते हैं ताहले आम्र तो इखाने हम लोग एक टा क्लास निच्छी कार्य भीतर क्लास निबो अवश्य रोयर भीतर टीआर भीतर तो इखाने एक टा क्लास नहीं निच्छी क्लास हम लोग किन्हीं बो धुरे निलम जे किन्हीं बो चाहिए टा के नहीं टा के तो ना हम लोग तो प्रथम टा के कोते जाते हैं ना तो ले प्रथम कोटा एटा तो एटीआर के हम लोग क्लास दिबो की चाच्छे हमरा बैकग्राउंड चाच्छे एवं कलर चाच्छे तो बैकग्राउंड एर बैकग्राउंड हमरा किधी तो बोले धोरुं जब मैं ब्लू दिलाम एवं कलर टा की कोडे दिलाम टेक्सचर कलर आ रखी टेक्सचर कलर टा हमारे की हो जावे व्हाइट हो जावे एवं टेक्स्ट एलाइनो कोटे बोले हमरा टेक्स्ट एलाइन सेंटर दिले टेक्स्ट हमारे टेक्सट गा कि सेंटर हो जाए बैकग्राउंड ब्लू चले आस कलर ह्विट चले आस तो एक सेव करते से, रिफ्रेश करते से, देखो हमें जो प्रथम जो भैल्यूटा छो वन वेब डिजाइन एवं एक हज़ार तर बैकग्राउंड ग्रीन चले ब्लू चले कलरगुल्लो कि ह्विट और टेक्सटगुल्लो हमारे सेंटारेज हो गए तो सकसेसफुल एक सूंदर मैं टेबिल तैरि करते अपनारा पार्बी जानी तो ये जिसटा अपना प्रथम देखे देखे प्रैक्टिस कर चेषा करबें पर इनशाला और जो ना पढ़ें तो हमें तो हमारे सोर्स फाइल दे भिडियो नीचे डिस्क्रिपशन बक्से कोर्सर टीटोरियल सोर्स फाइल्ट पे जाखान अपना चाहले डाउनलोड कर प्रैक्टिस करते ठीक है तो प्रैक्टिस कर देखा हो आगामी टीटोरियल तुण जो सबाई भलो रखबें और अवश्य जो भिडियोगो भलो लेगे थे अपन किसू शिखते तेल अवश्य नीचे थका सबसक्राइब बाटन क्लिक कर सबसक्राइब कर और जो ना भलो लागे तेल सबसक्राइब करा को दरकार नहीं कि ना शिखते पर दरकार सबसक्राइब करो ठीक है तो देखा हे आगामी टीटोले तुम्हारे सबाई भाला थकबें आल्ला हाफिज